ಸತ್ಕಾರ್ಯೂಪಾಯಿ ಪರಮ ದಯಾಮಯುಡು ಅನಂತ ಕರುಣಾಸಾಗರಣೆಯನ್ನು ಮನಂದರಿ ದೈವಂ ಅಲ್ಲ ಸೋನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನು ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮಂಡಲಾರ ನಾ ಆಪ್ತಲಾರ ಆತ್ಮೀಯಲಾರ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಸಂಗಾರನು ಅನುದಿನ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನಟ್ಟು ಸಮಯಾನ್ನು ವೆಚ್ಚಿಂಚು ಚೂಸ್ತುನಟ್ಟು ನಾ ಸೋದರರು ಸೋದರಿ ಮಂಡಲಾಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೇನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವರಕಾತು ದಿನ ಅರ್ಧ ಮೀ ಅಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸು ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಭು ಅಂದರಿಗೆ ಸುಭಾಲನು ಕಾರುಣ್ಯಾನ್ನ ಶಾಂತಿನ ಕುರಿಪಿಂಚುಗಾರ ಮಹಾಸೇನರ ಅಸಲೈನಟ್ಟು ಅಂಶಾನ್ನ ಚರ್ಚಿಸುಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ಈ ರೆಂಡು ಮೂರು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಜರುಗಿನಟ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುರುಚುಕೊಂಡ ಮನಮು ನನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲನು ಚಿನ್ನ ಪಾಪ ಪಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತ ಚಿನ್ನ ಪಾಪ ಪಸಿ ಪಾಪ ಆ ತಂಡ್ರಿಯ ಬಿಡ್ಡ ಯಾಕೆ ಸವಾಲು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಳಿಸ್ತುಂಟೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಡಿ ಹೃದಯ ಕರಗಕ್ಕೋತೇ ನಿಜಂಗ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಮಾಟ ಆ ಬೆಡ್ಡನ್ನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಳಿಸ್ತಾನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಹಾಸರ ದಾನ್ನ ಮನ ನಿರ್ಮೂಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಚುಟ್ಟು ಉನ್ನಟ್ಟು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೋಜನ ಇಂಕೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜರಿಗೈ ಗತ ಐದು ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಾನೆ ಉನ್ನಾಯಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಕ ಎಕ್ಕು ಹೇಳಿಪೋಯಿ ಅದೇಂಟೇ ನಿನ್ನೆ ಮನ ಚೂಸಾಮು ಒಕ ನವಯುವಕುಡು ಆರು ನೆಲ್ಲ ಏನಂಟ ಪಿಳ್ಳೈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ಲೋ ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರ್ ದಗ್ಗರ್ಲೋ ಬೈಕ್ ಚೋರಿ ಚೇಸ್ತನಾರು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ರೀಸನ್ ಮೈ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ನ ಕಾರಣ ಚೇತ ಆರೋಪ ನಗ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಕಾದು ಚಿಟ್ಟುಗೆ ಏಳು ಗಂಟಲ ಪಾಟು ಕಟ್ಟೇಸಿ ಚಿಟ್ಟುಗೆ ವಿಪರೀತಂಗ ಕೊಟ್ಟಡಂ ಜರಿಗಿದೆ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತು ನು ಪರಾಣ ನಿನಾದ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಆ ನಿನಾದ ನೀನು ಚಪ್ಪಡಂ ಲೇದು ಎಂದಕಂಟೆ ಆ ನಿನಾದ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟ್ ಅದು ಕಾದು ದಾನ್ ಅದು ಮನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ನೀವು ಪರಾಣ ನಿನಾದ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಅತನ ಚೇತ ಆ ನಿನಾದ ಚೆಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದು 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 ಬಲುಕು ನುವು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಬಲುಕುತ್ತಾಡು ಪ್ರಾಣ ಭಯ ತೋಟಿ ಅಯ್ಯನಪ್ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಪ್ ಚೆಪ್ತೆ ಲಾಕಪ್ಲೋ ಅತನ ಮರಣಿಂಚಾಡು ಏನು ಜರುಗುತ್ತದೆ ಮನ ಚುಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಮಹಾಸೇಲ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾದು ಮನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಜರುಗುತ್ತದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಪ್ಪಡೆಯಾನ ಮನ ವಿರಣ ಜರಿಗಿಂದ ಹಾಂ ಅತನು ದೊಂಗತನ ದೊಂಗತನ ನಿಜಂಗ ಚೇಸಾಡು ಅಂಟೇ ಪೊಲೀಸ್ಲು ಕೋರ್ಟ್ಲು ಇವನ್ನೇ ಉನ್ನಾಯ್ ಕದ ಎನಿಮಿದ ನೆಲ ಪಸಿಪಾಪನ ರೇಪ್ ಚೇಸಿ ಚಂಪೇಸ್ತೇನೆ ಏನು ಚೇಯಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ಲಾಗ ಅಪಗಿಂಚಾರೆ ಪ್ರಜಲಂದರೂ ಕೂಡ ವಾಡು ಎಪ್ಪು ಕನಪಡ್ತೇ ಚಂಪೇದಾವ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಚೋಸ್ತಾರೆ ಜೈಲು ಐದುರು ವೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಪ್ಪಡು ವಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಚಂಪೇದಾವ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿಸಿ ಮನ ಚಟ್ಟಾರು ಕಾನಿ ವಾಡ ಕಪ್ ಚೆಪ್ಪಲೇದು ಮನ ಚಟ್ಟಾರು ಏನು ಚೇಸೆ ಅಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ಲು ಕಪ್ ಚೆಪ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ಲೇಮೋ ಕೋರ್ಟು ಇದಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರಂ ಚೇಸ್ತಾನು ಅಂಟೇ ಕೋರ್ಟ್ಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಆ ತರವಾತ ಏಮೋ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಉನ್ನಾಯಿ ವಿಪರೀತಂಗ ಕೊಟ್ಟೇಡ ಏಂಟು ಅದು ಒಕ್ಕಸಾರ ಆಲೋಚನೆ ಚೆಯ್ಯಂಟು ಅದು ಕೂಡ ಪರಾಣ ನಿನಾದ ನೀವು ಚೆಯ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಲು ಎಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕ ಹೈಂದವ ಸೋದರಡು ವಸ್ತಾನೆ ಅಂಡಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏದೋ ಒಕ್ಕ ಆರೋಪ ದೊಂಗತನ ಚೇಸಾಡನು ಅದೇ ಚೇಸಾಡನು ಇದು ಚೇಸಾಡನು ಚಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೇಸಾರ ಏಳು ಗಂಟಲ ಪಾಟು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನಾರು 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 ಅಲ್ಲಿ ಅರುಸ್ತನಾಡು 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 ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬರನು ನೀವು ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬರನು ನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆಪ್ತಾನಾಡು ದೀನಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ನ ಮೀರು ಆಲೋಚನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅತನು ಅಂಟನಾಡು ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬರ ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬರ ಅಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬರ ಅಂಟವಾಲ ಅತನು ಕೊಡ
అల్లా హోగ్బరంటే అల్లా దిగి వచ్చి నా పేరుతో బాగా కొట్టారా అండి చంపేశారా చాలా మంచి పని చేశారా అని చెప్పేసి సంతోషిస్తాడా దేవుడు అన్నవాడు అలా అలా సంతోషిస్తాడా మహాశ్ల ఒకసారి ఆలోచన చేయండి బుద్ధి జ్ఞానం ఏమిపోయి మీ ఎవరికి అప్పు చెప్పారు మీ బుద్ధి మీ జ్ఞా జ్ఞానాన్ని నాయకులకు అప్పు చెప్పారు నాయకులు చంపేయండి కొట్టేయండి ఏదైనా చేసేయండి మిమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయరు ఏదైనా చేసేయండి మహాశ్ర పశువులు తోలుకెళ్తున్నాడు అని చెప్పేసి రీజన్ కారణం ఏదో ఒకటి ఏ కూడా కారణం కాదు టోపి ఉంటే చాలు గెడ్డం ఉంటే చాలు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నిన్నే కలకత్తాలో ఇలాగే టోపీ గడ్డం పెట్టుకున్నాడు కొంచెం పొడుగ్గా ఉంది గడ్డం కొంతమంది ఎక్కారు నినాదాలు చేస్తున్నారు ఏదో ఒక వర్గం నినాదాలు చేస్తున్నారు ఇతను అకారణంగా కొట్టడం మొదలుపెట్టారు కొట్టారు 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 లై రైల్లో నుంచి తోసేశారు అదృష్టం ఉంది కాబట్టి బతికి బయటపడ్డాడు ఎక్కడికి పోతున్నా మనము ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచం మన దేశంలో ఏం జరుగుతుంది ఇదా పారణ అంటే ఇదా ఇటువంటిదా ఒక మనిషి కోరుకుంటాడు ఇటువంటిది అతను ఏ ధర్మానికి చెందినవాడే అన్నప్పుడు నేను మొన్న ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ధర్మాన్ని అనుసరించేవాడు ప్రేమను కోరుకుంటాడు శాంతిని కోరుకుంటాడు నిజంగా అనుసరించేవాడు అయితే ధర్మం గురించి ఏమీ తెలియనటువంటి వాడు మోస్తుంటారు మేము ధర్మాన్ని కాపాడతాం అని చెప్పేసి అటువంటి వారు ఇటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు మొన్నే ఒక వీడియో చూడడం జరిగింది ఒక వర్గం వందే మాత్రాన్ని గురించి ఎక్కువగా గట్టిగా అరు చెప్తున్న నినాదాలు ఇస్తుంది వందే మాత్రం పలికితేనే ఇక్కడ ఉండాలి మీరు లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ చేసే అతను బాగుందంటే ఒకసారి వందే మాత్రం పాడాలి అంటే వందే మాత్రం పాడలేకపోయాడు అంటే ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు చేయమన్నారని చేసేస్తున్నాడు వందే మాత్రం పాడలేనటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రజలందరినీ కూడా మీరు ఇది పాడితేనే ఈ దేశంలో ఉండాలి అని చెప్పేసి పెద్ద ఆందోళన చేస్తున్నాడు ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మందిని వేసుకుంది ఒకసారి బాగానే ఉందండి ఒకసారి వందే మాత్రం పాడండి మా వీక్షకులు వింటారు అంటే ఏమీ లేదు కాబట్టి మహాశిలారా ఈ రోజున మన భారతదేశం పరిస్థితి ఈ విధంగా అయిపోయింది నాయకులు మైండ్లను కబ్జా చేసుకుని ఆక్యుపై చేసుకుని బొమ్మను ఆడించినట్టు ఆడిస్తున్నారు కొట్టమంట కొడుతున్నారు తిట్టమంట తిడుతున్నారు అది కూడా దురదృష్టకర విషయం ఏంటంటే ధర్మం పేరుతోటి దైవం పేరుతోటి దైవం పేరుతో ఇటువంటి అరాచకాలు దైవం సహిస్తాడండి ఒప్పుకుంటాడా సంతోషిస్తాడా తన పేరుతోటి మారణహోమం జరుగుతుంటే తన పేరుతోటి కొట్టి చంపుతుంటే మనుషుల్ని దైవం బాగా చేస్తున్నారు అంటాడు ధర్మం ఆ విధంగా చెప్తుందా మా అసలు ఈ ఇది చా ఇది చాలా తక్కువ ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా చాలా జరుగుతాయి మనకి ముందు ముందు ఇంకా చాలా జరుగుతాయి కాబట్టి మరణాంటి వాళ్ళం ఎవరైతే ఉన్నారో మానవత్వాన్ని కాంక్షించేవారు మానవత్వాన్ని ప్రేమించేవారు ఎందుకంటే ధర్మం నేను ప్రారంభం నుండి అదే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నా వీడియోస్ ద్వారా ధర్మం అనేది మానవత్వాన్ని బోధిస్తుంది ధర్మం అనేది సమైక్యతను బోధిస్తుంది ధర్మం అనేది ప్రేమను పంచుతుంది ధర్మం అనేది మనుషులందరూ కూడా ఒక్కటే అందరూ కలిసి ఉండని చెప్తుంది దీనికి వ్యతిరేకంగా ఏదైతే చెప్పింది అది ధర్మం కాదు అది అధర్మము ధర్మం పేరుతో కొంతమంది దుర్మార్గులు చేస్తున్నటువంటి పనులు మాత్రమే కాబట్టి మనము అడ్డుకోకపోతే ఇక్కడ ఎవరు కూడా జీవితం గడపలేరు మహాశిల ఎందుకంటే అందమైనటువంటి పూదోట మనది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన ప్రధానమైనటువంటి బలం కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని పూలు కలిస్తే రంగురంగుల పూలు కలిస్తేనే ఒక మంచి అందమైనటువంటి పూదోట కింద ఉంటుంది ఒకే రకమైన పూలు ఉన్నాయనుకోండి అది చాలా చిరాగ్గా కనబడుతుంది కాబట్టి మన మన సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో ప్రారంభం నుండి కూడా మంచి సంస్కృతి మనది ఇక్కడ ముస్లింలు రాష్ట్రపతులు అయ్యారు ముస్లింలు ఉపరాష్ట్రపతులు అయ్యారు అంత ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగం మన రాజ్యాంగం ఆ విధమైనటువంటి అవకాశాలు ఇచ్చింది అందరికీ కూడా కాబట్టి దాన్ని తూట్లు పుడిచే విధంగా ఈ రోజున కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కేవలము రాజ్యాకాంక్షతో సరే రాజ్యాన్ని పొందారు పాలన చేయండి మంచి పాలన చేయండి అందరిని సమానంగా చూడండి సమన్యాయాన్ని పాటించండి అదే కదా ధర్మం కోరేది మీరు ఏ దైవం పేరుతోనైతే ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నారో ఏ దైవం పేరుతోనైతే ఇంత మారణకాండ చేస్తున్నారో ఆ దైవం కూడా అదే కదా కోరుకునేది 
రామరాజ్య స్థాపన అంటే ఈ విధంగా ఒక వర్గాన్ని కొట్టేయడం ఆ కాదు కదా అందరూ కలిసి ఉండాలి అందరూ ప్రేమగా ఉండాలి అదే కదా సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉంటేనే కదా ఏదైనా కూడా అటువంటి వ్యక్తులనే కదా జనరల్గా అందరూ కూడా మా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు వీళ్ళు రాజ్యం ఎంత బాగా చేస్తున్నారు పాలన అని చెప్పేసి తిరిగి తిరిగి గెలిపించేది కాబట్టి మహాసగర ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ కూడా చాలా మనసును కదిలించి వేసే ఇన్సిడెంట్లు ఎందుకంటే అక్కడ కొట్టడం అనేది మనం యా యాక్షన్ మాత్రమే చూస్తున్నాము దాని లోపల ఉన్న భావజాలం ఆ కూరి కూరి పెట్టినటువంటి భావజాలం అది నీ మతం కాకపోతే వాడిని ఏదైనా చేసేచ్చు నువ్వు ఒక వ్యక్తిని అకారణంగా కొట్టే హక్కు ఎవరికి ఇచ్చారండి ఎవరిచ్చారు హక్కు ఏదైనా ఆరోపణ వచ్చినంత మాత్రాన కొట్టేయచ్చా ఇలాగైతే ఇంకా ఈ రాజ్యాంగం ఎందుకు ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ ఎందుకు న్యాయస్థానాలు ఎందుకు కాబట్టి మహాశిలరా ఈ రెండు సంఘటనలు కూడా ఇది రాబోయే భవిష్యత్తుకు సూచనలు ఏం జరగబోతుంది అనేది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యవాదులు మేలుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నిక కాబడినటువంటి వ్యక్తులు చేసే పనులు కావి అడ్డదారిన రాజ్యాన్ని సంపాదించారు కాబట్టి అడ్డదారిలో వచ్చారు కాబట్టి వాళ్లకు ఇది ఏమి కూడా పట్టడం లేదు ఒక్క మాట మాట్లాడడం లేదు క్రికెట్కి సంబంధించి ట్వీట్లు చేస్తూ ఉంటారు క్రికెట్ లేకపోతే పనికి మారిన విషయాలకు సంబంధించి ట్వీట్లు చేస్తూ ఉంటారు బీహార్లో సుమారు రెండు వందల మంది చిన్న చిన్న పిల్లలు చనిపోయారు ఆక్సిజన్ లేక ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ లేక పెద్దవ్యాప్ వ్యాధితో దాని గురించి ఎవరు కూడా కనీసం ఒక మాట మాట్లాడడానికి ఎవరు సహకరించరు పరిస్థితి చూడడం ఎలాగుందో చెడును గురించి మాసల నేను నేను చెప్పాను చెడు ఎక్కడైతే జరుగుతుందో దాన్ని మనం అడ్డుకోకపోతే ఆ చెడులో మనం భాగస్వామ్యం అయిపోయినట్టే ప్రాణం పోతే పోద్ది ఎంతకాలం బతికినా మహాశిలర ఎప్పటికప్పుడు పోవాల్సిన ప్రాణమే అది కాబట్టి ఈ ప్రాణం గురించి పోతుందని చెప్పేసి భయం అవసరం లేదు మనం ఇంట్లో ఉన్నా చచ్చిపోతాం మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటారు చూసారా ఇంట్లో ఉండగానే టక్ మంచిగా చచ్చిపోతుంటారు కాబట్టి ఎక్కడైతే రాసిపెట్టి ఉందో అక్కడ తప్పనిసరిగా అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి తీరుతాం మనం చూడండి యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుంటాయి ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుంటాయి పట్టాలు దాటుతూ చచ్చిపోతుంటారు మనం అనుకుంటారు అదే ఒక్క క్షణం ఆగిపోతే వీడు బతికిపోదురు కదా అని చెప్పేసి వాడికి తెలుసు వాడికి తెలియదు నేను చచ్చిపోతానని చెప్పేసి కాబట్టి ఆ సమయంలో వాడు చావు రాసి పెట్టి ఉందంటే అక్కడికి వెళ్తాడు అది మనం ఎన్నో అనుకుంటాం అదే రాక వెళ్ళకపోతే బా వెళ్ళకపోతే బాగుండు బతికిపోదురు ఈ విధమైన మాటలు మనం మాట్లాడుకుంటాం తప్పించి అక్కడ చావు రాసి పెట్టి తప్పనిసరిగా అక్కడికి వెళ్తాం ఏదో విధంగా అక్కడికి వెళ్తాం కురాలు అదే చెప్తాడు మరణ సమయం రాయబడినటువంటి వారు ఆ వ్యధ స్థానాలకు వచ్చి తీరతారంటాడు ఆ విధంగా ఏదో విధంగా అక్కడ వచ్చి అక్కడ చేస్తాం తప్పనిసరిగా కాబట్టి ఈ పోయే ఎప్పుడైనా పోయే ప్రాణం గురించి మనము ఆలోచన చేయకూడదు మహాశిల మంచు కోసం చెప్తూ ఉండాలి మంచు కోసం పాటు పడుతూ ఉండాలి మంచు కోసం పోవాలి ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాణం పోయేదే కానీ అది ఒక బెస్ట్ కాజ్ కోసం ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రాణం పోవడం అనేది మంచు కోసం సమాజం యొక్క బాగు కోసం ఆ కారణం ఉన్నట్లయితే ఆ జన్మ సార్థకం నిజంగా చెప్పాలండి మహాశిల అలాగే చాలా మందిని మానవతావాదుల్ని హేతువాదుల్ని చంపేయడం జరిగింది కదా గత సంవత్సర కాలంలో కలబుర్గి గౌరీ లంకేష్ పన్సారే ఇట్లా అక్కడ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఎవరండి మానవత్వం అలాగే మానవత్వం గురించి బోధించేవాడు రేపు నన్ను కూడా ఈ విధంగా చేయొచ్చు కాబట్టి ఆశ్చర్యం కూడా లేదు మహాశిల మానవత్వాన్ని ఎవరైతే బోధిస్తుంటారో సహజంగా అది కంటగింపుగా మారుతుంది ఎందుకంటే మానవత్వం కోరు కోరుకోరు వీడు సంఘర్షణ కోరుకోవాలి ఎందుకంటే సంఘర్షణ జరిగినప్పుడే ఒకరిపై ఒకరి ద్వేషాన్ని కలిగించినప్పుడే ఆ టెన్స్ ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఎప్పుడైతే విడు విడిపోయి ఉంటారో అప్పుడే వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ప్రయోజనాలు కోరుకుంటారో అదే జరుగుతాయి అందరు కలిసి ఉంటే ఇంకే ఉంటాయి అది కలిసి ఉండకూడదు కలిసి ఉండే ఏ అవకాశాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎవరు మహాశైల కాబట్టి మరణాంటి వాళ్ళము ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నప్పుడు చర్చించాలి బాధ బాధని వ్యక్తం చేయాల్సి వదిలేకూడదు ప్రతి విషయంలో కూడా మనం చర్చించాలి చర్చించి ఎందుకంటే ఈ విధంగా మనసుల యొక్క ప్రజల యొక్క మైండ్ సెట్ను మార్చేశారు నీవు నీ ధర్మం కాకపోతే వాడిని ఏదైనా చేసేయచ్చు ధర్మం కానీ వాస్తవాన్ని వాళ్ళు బోధించింది ధర్మం కాదు మహాశైలు వాళ్ళు ఏదైతే బోధించారో అది అధర్మం అది ధర్మం పేరుతో అధర్మాన్ని బోధించారు హెట్రెడ్ విద్వేషాన్ని బోధించారు కానీ వాస్తవానికి ధర్మం హైందవ ధర్మమైన ఇస్లామైన క్రైస్తవమైన ఏది కూడా 
రక్తపాతాన్ని లేకపోతే ఇంకొకరిని చంపేయని చెప్పేసి ఎంత మాత్రమైనా బోధించలేదు మానవత్వాన్ని బోధించింది మనుషులందరూ ఒక్కటేనని బోధించింది మహా అసలు ఈ రెండు సంఘటనలు కూడా కొంచెం మీతో పంచుకోవాలని చెప్పేసి ఈ రెండు రోజులు కూడా ఈ సంఘటన గురించి నేను చెప్పాను గతంలో చాలా జరిగాయి దురదృష్టకర విషయం ఏంటంటే మైనారిటీ రిపోర్టు అమెరికా ప్రతి సంవత్సరం కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అందులో భారతదేశాన్ని చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నది అని చెప్పేసి అది రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వాస్తవానికి ఇటువంటి బయటికి తీసుకురాలి భారతదేశాన్ని సందర్శించడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు జరుగుతుంది ఎప్పుడు లేనిది ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా జరుగు ఎందుకు జరుగుతుంది కాబట్టి మహాశైలారా సమయం అయితే అయిపోయింది చుట్టూ అంటే అందరూ అలా లేరు అందరూ అలా ఉంటే ఇక్కడ ఈ ముస్లిం ఇక్కడ జీవితమే గడిపేవారు కాదు నూటికి తొంభై శాతం మంది తొంభై ఐదు శాతం మంది చాలా ప్రేమను కోరుకున్న హైందవులే ఇక్కడ అందరూ కలిసి ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకున్న హైందవులే కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా కోరుకోబట్టే వీళ్ళు పప్పులు ఉడకలేదని దొడ్డిదారిని ఈ రోజున రాజ్యాన్ని రావడం రాజ్యంలోనికి రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకు ఎవరు కూడా ఓట్లు వేయరు తెలుసు వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళ పరిస్థితి తెలుసు మాకు ఎవరు ఓట్లు వేయరని తెలుసు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని వీళ్ళని పార్టీలో చేర్చుకుని దొడ్డిదారిన ఏదో విధంగా అధికారాన్ని సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సరే సంపాదించుకున్నారు సంపాదించుకున్నారు మంచి పాలన చేయండి అడ్డదారులు వచ్చారు సార్ అడ్డదారులు వచ్చిన మంచి పాలన చేయండి కానీ లేదే ప్రజలందరినీ విడగొట్టాలి మతాల పేరుతో విడగొట్టాలి కులాల పేరుతో విడగొట్టాలి సరే మహాశిల సమయం అయితే అయిపోయింది రేపు మనం మన ఇన్సాన్ని మనం మొదలుపెట్టుకుందాము వాకిరుద్దామని అని అల్హమ్దుల్లా హెరిబిల్ అలాం